Muy buenas noches. Un miércoles más con Museos Más Más en live. Eh, luego de eh, sortear una cantidad de problemas técnicos, eh, estamos acá contentos. Vamos a, a desarrollar una temática súper increíble eh, que se desarrolla en un municipio muy cercano a la capital del Llano de Villavicencio, municipio que se llama San Martín de Tous, gracias a un, a un soldado romano. Pero yo no voy a contar la historia. Hoy tenemos dos protagonistas. Son Gabriel Rojas, que vamos a darle el ingreso. Gabriel, y Gabriel está acompañado por Chengli. ¿Cómo estás, Chengli? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo vas? Hace un Muy año contento. nos vimos. Muy contento de verla. <risa> Hace un año. Hace un hoy, año. Hoy vamos a, a, a desarrollar el tema de las cuadrillas de San Martín de Tours. Y teníamos también invitada a Lili Hernández. Lili ha tenido inconvenientes técnicos también, pero Lili va a estar con nosotros en una emisión súper especial eh, y también va a estar relacionada con patrimonio y parte de ese patrimonio del a través del, te, del tema de las cuadrillas de San Martín. Gabriel y Chengle van a ser nuestros invitados de hoy. Ellos se encuentran ahora mismo, acaban de llegar a, bueno, Gabriel, a, a San Martín. A, a, Villavicencio. Vamos a, a Villavicencio. Están en Villavicencio. Pensé que estaban llegando a San Martín. Ok, listo. Eh, o sea que estás en la casa de, de, de Chengle, fue que me dijiste. Ok. Sí, sí, sí. Bueno. <risa> Vamos a, a organizar, después de tantos, de tantos desaciertos tecnológicos y mecánicos, ¿cómo se desarrolla esto? Esto es una charla, Chengele, entre, entre amigos, entre parceros. Eh, como dije ahorita, tuvimos la fortuna de conocernos hace un año cuando con Gabriel precisamente fui y tuve la experiencia de, de conocer de cerca las cuadrillas de San Martín. Vamos a comenzar. Desde el punto de que quién es cada uno de ustedes para que la gente entre en esa tónica de, de nuestro tema. Sí. Eh, no sé quién quiera comenzar. ¿Quién es Chengele? ¿Quién es Gabriel Rojas? Porque tienen dos contextos diferentes ustedes. Chengele, protagonista. ¿Listo? Muy buenas sí, noches. Hágale. Mi nombre es John Seider Benavides, San Martinero de Nacimiento. Cuadrillero por eh, eh, herencia. Llevo 22 años cuadrillando en el mejor grupo que el de los negros, Cachaceros. Ese Cachaceros. Es mi... Sí, soy San Martinero, como dije antes. En este momento estoy viviendo en Villavicencio, pero mi corazón está en San Martín, más en estos momentos. Eh, Chengele, eh, San Martín de Villavicencio, la capital, está más o menos como 40 minutos. 60 kilómetros, sí, más o menos 40 minutos. Sí, señora. Debemos, de Villavicencio a San Martín, debemos cruzar dos pueblitos, Acacías y Guamal. Y ya unos caseríos intermedios, que es como Humadea, La Cuncia y Las Mercedes. Y hay otro que llama eh, La Nora. La Nora. La Nora. Sí. Hay algo que estuve leyendo ayer, cuando estaba repasando la temática, y está relacionado, es que eh, la persona el turista que va a los llanos, es, se le debe recomendar que vaya a conocer los llanos, es en esta época, para la celebración del 11 de noviembre en San Martín, ya que turísticamente y culturalmente han articulado alrededor de las fiestas de las, de las cuadrillas de San Martín, el Festival Internacional del Joropo, el del todos todo lo, lo, los demás eventos que están allí, eh, ¿los tienes en la cabeza? ¿Los puedes recordar? ¿Los eventos dentro del marco del Festival de San Martín? Sí. Bueno, como, 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 como sabemos, el, el festival comenzó en el año 1967, ¿sí? Porque primero se jugaban eran las cuadrillas, no había festival en ningún lado. Entonces, a raíz de que se, se hacía el juego de las cuadrillas el 11 de noviembre, cayera el día que cayera, un lunes, un martes, un miércoles, ¿sí? Se reunieron un grupo de personas y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos el festival folclórico y turístico? Y 
y metemos las cuadrillas o que las cuadrillas vayan acompañadas, porque la verdad, aunque se jugaban un 11 de, 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 de noviembre, el día que fuera, eso era toda la semana, toda la semana. Los vaqueros llegaban, eh, había, entonces comenzaron a hacer unas especies de rancherías. Entonces, ah, que en tal casa se reúnen los negros, los cuadrilleros cachaceros. Entonces iba toda la familia, todos los allegados allá, que en la otra casa se están reuniendo los guajíos y mataron una novilla, entonces se van para allá y formaban esa fiesta de pueblo ahí entre familias. Nació el festival y en el marco del festival pues está ligada a las cuadrillas y ya se metió el coleo, se metió el, 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 el reto de copleros, el reinado, ¿sí? En el año 67. Ya después, eh, creo que en el año 1985, cuando estaba el alcalde Enrique Galvez, dona el terreno para donde hoy en día es la plaza de cuadrilla, porque antes se jugaba en la plazuela, ¿sí? Ya quedó muy pequeño. Dona el terreno y se, por orden, por una, digamos, una ordenanza de la alcaldía, del conteo, quedó para el domingo del festival. Desde el año 85 se está jugando eh, todos los domingos. Segundo, no, segundo domingo de noviembre. Sí, en la segunda fecha, sí, señor. Que, que llegue lo más cerquita al 11 de noviembre, ¿sí? De, de eso se trata esas fechas, entonces como San Martín fue el pionero en festivales, ¿sí? de ahí nacieron los otros festivales, que ya entonces acá sí es que el festival del retorno que Guamal que, el, que las colonias ya empezaron a, a, colgarse, a colgarse en todas para acá sí, para las mismas fechas que Granada el festival de la cosecha y así y se trasladó que era muy importante eh, un coplero, un cantante de música llanera, ganar o participar en un torneo de Joropo en San Martín era importantísimo. Lo dice Arias Vigo, lo dice el Cholo Valderrama, lo dice el Dural Monroy, lo dice Ricardo Curbelo. Para ser importantes o reconocidos tenían que ir a ganar en San Martín. Inclusive Jorge Guerrero ganó en el 99. Para él, tuvo que venir de Venezuela a ser reconocido. Y de un tiempo para acá Villavicencio se llevó <ríe> los quitó de ese festival. Ahora la gente viene a Villao a ganar. Es sí, eh, ahí hay mucho, mucho, muchos aspectos que tocaste que ahorita voy a, a retomar. Pero ahora hablemos, eh, ¿quién es Gabriel Rojas y qué hace por allá Gabriel? Bueno, hola, buenas noches. Pues, ¿Cómo eh, estás? Bien, pues yo soy, primero yo soy de Villavicencio. ¿vale? O sea, yo no soy Rolo, yo soy de Villavicencio. Soy criado en Villavicencio, la escuela, el colegio, pero yo no quería estudiar, yo quería estudiar algo que tuviera que ver como con diseño o artes, y esa, esa época cuando yo salí del colegio en Villavicencio no había dónde estudiarlo, por eso me desplacé para Bogotá, y en Bogotá me volví más que diseñador gráfico, que es mi profesión, digamos, de, de, de graduación, eh, me volví fue fotógrafo, y quise volver como a, a las raíces un poco... De la, de la cultura, más allá de otros temas que, que de pronto no me interesaban, que estuvieran de moda como conflicto y eso, eh, busqué las cuadrillas y las visité y las vengo visitando desde el 2012. Hace 10 años. 10 años cumplo el domingo. <risa> es, un cuadrillo, es un cachacero más, porque lo adoptamos sí. nosotros. Me adoptaron los cachaceros. Entonces ya llevo 10 años viniendo y acompañando y compartiendo con ellos, más allá de que yo ah, soy fotógrafo comparto con ellos mucho y ellos me dejan compartir y ya y son como la familia también mía, entonces eso es lo que vengo haciendo, es casi 10 años documentando las, las cuadrillas de San Martín pero sobre todo la cuadrilla de los cachiceros ah, dentro, de la, dentro de, la, de la historia dentro de la historia de las cuadrillas de San Martín de Tours eh, se han catalog, estas están catalogadas como las eh, y fiestas patronales más antiguas que tiene Colombia. Sí. Y datan hmm, desde antes de la de, de, de que apareciera parte de la, de la campaña libertadora de Bolívar. Es más, me encontré un registro en donde se cuenta que es la única época en donde se dejó de, de hacer el, eh, las cuadrillas, fue justo para la época libertadora, porque todos los señores del, de los llanos 
eran, catalog, eh, eran considerados aquellos eh, que mejor cabalgaban, que mejor manejaban los caballos, y toda su existencia de caballos la pasaron a Bolívar con su ejército libertador para que hiciera toda la labor en, en el territorio, tanto de Venezuela como de Colombia. Entonces eso me pareció súper in, increíble. Pero creo que también suspendieron o, o ahora en, en el 20, 2020, ¿no? En el sí, 2020 sí. tampoco. ¿Es la segunda vez no, o es tercera no, vez? No, como la cuarta, porque en la guerra de los mil ah, días también sucedió. Y en la ah, época sí. de la violencia, entre el 50, en 40 y algo y el 50, también sucedió. Y ya, ya en pleno siglo de nuestra era, digámoslo así, sucedió con la pandemia, también se suspendieron los juegos. Listo. O sea, siendo como unas cuatro veces en la historia de casi 300 años de, de la historia de las cuadrillas. Bueno, vamos a organizarnos. Las cuadrillas son cuatro. Y el, el juego de camp, el, el, la, la cancha, el, el área donde se juega es como dos, do, do, dos canchas de fútbol, más o menos, o es una cancha de fútbol en área, más o menos. Como, más grande, bueno, como cuatro. Cuatro canchas de fútbol. Sí. En cada esquina, se, en cada eh, eh, cuadrado, sí. y en cada esquina se coloca una cuadrilla. ¿Cuáles son las cuadrillas? Porque ya hablamos de Chengele es de los negros que equivalen a los cachaceros, que equivalen a los esclavos. Okay. Pero hay tres cuadrillas más. ¿Cuáles son las otras tres? Bueno, las eh, otras tres. Chengere, las otras tres son los españoles o galanes, ¿sí? Los que van de blanquito con negrito. Exacto, es el traje de ellos y el caballo es un caballo moro blanco. Está la, la cuadrilla de los moros árabes, ¿sí? Que ellos son los, ama, los de amarillo y usan su caballo alazán. O ponche crema, o caballo Y vaca, tienen el turbante. Y tienen turbante. Ellos representan como los moriscos, que invad, como los moros que invadieron a España en el siglo V. Como los de Marruecos, más o menos. Sí. Arracenos. Los arracenos, correcto. Y está la cuadrilla de los aborígenes guajivos, que vienen siendo la representación de los nativos de los locales, de las tribus locales de asentadas en, en San Martín o en todo el territorio. Eso conmemora todo el territorio. ¿sí? Así, se habla de todo el territorio americano. Son las cuatro cuadrillas. Cuatro Hay cuatro. aliados entre cuadrillas. Bueno, sí. Entonces, el español es enemigo del árabe. Sí, lo invadió cinco siglos, luego lo expulsó, ¿cierto? Bien. El español trae los negros, los africanos esclavos a las Américas. Por ende, viene siendo su aliado. O sea, el español ya trae su aliado, que es el negro. ¿Cierto? Estamos claros hasta ahí. El moro es enemigo del español y por ende es enemigo del negro. Por ser su aliado. Y... Ya hay, ya hay un convenio entre guajivos y moros. No es que los moros, hayan estado, eh, los moros hayan estado aquí en América en ese momento, sino por ser, por ser enemigo de su contrincante. O sea, el español viene y lo invade aquí. Por entonces, estrategia. Estrategia es, es aliado del moro y el guajivo. El guajivo es aliado del moro. Entonces, okay. de ahí estrategia. tenemos la, identificadas las cuatro cuadrillas, las cuatro esquinas. ¿Qué juegan y qué representan en ese campo las, la, las cuadrillas? ¿Qué juegan y qué representan? Ya representan cada raza, pero ¿qué representa cada juego? Bueno, son 10 actos. ¿Sí? Los dos primeros, el primero y el último son actos protocolarios. El primero es el saludo, donde entra el saludo al público, se va a las autoridades locales y se pide el permiso para hacer el juego. Sí, se hace un recorrido por todas las cuadrillas y se va dejando en, ca en cada esquina su grupo. Y se saluda al santo. Se saluda al santo patrón. Se saluda así. Todo se hace con referencia al santo patrón. Bien. El segundo acto es la, el desafío. Que es el único juego que se hace que se hace a pie. Que es cuando se, se confrontan guajivos contra cachaceros y árabes contra españoles. ¿Sí? Ya vienen las OE, ya vienen las medias plazas, ya viene el caracol, ya viene el, el peine, ya viene el paseo, ¿sí? 
que se, que se juegan durante el, esas el cuatro. Entonces, cada juego representa, eh, por ejemplo, las alcancías, que es el más representativo, el que más le gusta a la gente. Y las persecuciones de a caballo se llama alcancías porque lleva ese, ese nombre, lo, lo, el que lo creó lo puso así, de alcanzar. Alcancías de alcanzar. Entonces comienza, siempre todos los juegos comienza el moro, porque el moro es el principal invasor. Es cuando invade, entonces esas alcancías conmemoran cuando en el siglo V los moros invaden la península ibérica. ¿Sí? Expulsa, el español expulsa al moro, es cuando en ese tiempo conmemoran que sacó corriendo, digamos, lo hacía los, a los moros de, de España las guerras del, del sí campeador y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, comienzan ahí los juegos. Entonces, el, el moro a ser expulsado, ahí se refugia donde el indio, en la esquina del indio. El indio expulsa al, al español, se refugia donde la esquina del cachacero, el cachacero expulsa al indio, y así sucesivamente hasta que hacen las, los 12 recor las 12 jinetes en el recorrido, hasta que vuelvan cada uno a su ranchería. Así como lo, lo explica Chengele, eh, quiero decir a las personas que nos están acompañando en esta noche y que van a ver después del programa es difícil imaginar pero ver y presenciar las, los juegos o las justas de las cuadrillas de San Martín es una actividad muy muy eh, hermosa y sobre todo yo rescato eh, el unión, la unión que se da entre esas razas que sigue siendo un símbolo que hoy por hoy nos llama también a la paz, ¿no? Vean, sí, bueno, tanta bueno. diferencia de etnias, de pensamientos políticos, de tantas cosas que nos, que, que nos dividen como sociedad. Allí lo que se festeja es esa, ese compañerismo y esa unidad como, como población, además de, de toda su diversidad. Vamos a mostrar... Eh, a través del de lente de Gabriel, que es el que se ha dedicado 10 años a, a visibilizar y a estudiar, a ser parte de tu cuadrilla, a estar allí. Eh, ese valor que tiene la cuadrilla más simbólica, que es la de los cachaceros, la de los negros, la de los esclavos, haciendo la aclaración que eh, hace un año cuando fui, todos ustedes me lo, me, me, nos lo decían. Eh, es importante que la gente sepa que el disfraz que ustedes hacen, lo hacen con desechos, con semillas, con plantas secas, con huesos de animales, pero no maltratan ni en ningún momento toman un animal para hacerle un proceso y tomar sus elementos. Es, es una filosofía de recolección a lo que ustedes quieren llamar, ¿verdad? A lo que ustedes quieren que la gente vea, que es algo fortuito, foráneo, de azar cada uno de los elementos que conforman su, su disfraz. Y entonces aquí creo que es momento de que Gabriel nos comparta eh, ese registro que, eh, fotográfico que tiene listo para, para esta noche, y Gabriel, a través de su lente, nos diga qué es lo que ve y qué es lo que percibe de este patrimonio y de esta fiesta más antigua que tiene Colombia. Vale, ahí está. Aquí está, una... listo. ¿Qué es esto, Gabriel? Listo, pues bueno, yo, como te decía antes, yo empecé a fotografiarlos en 2012 y 2013, y lo primero que a uno le llama la atención de esta fiesta es que a todos les ve las caras menos a los cachaceros porque los demás tienen su cara descubierta entonces el que es del pueblo sabe de quién se trata pero los que cargan el misterio son precisamente los cachaceros entonces yo debo confesar que 2012 y 2013 fui más en plan turista fotógrafo ¿sí? pero esas fotos que yo tomaba me sirvieron para luego en 2014 decidí imprimirlas y llevárselas y empezar a conocerlos a todos eh, en diferentes momentos del año o en, durante la fiesta, porque yo no llego el día de la fiesta, sino llego varios días antes, y me, me dio curiosidad conocer quiénes eran ellos y qué era lo que ellos hacían, porque pues eh, empieza a haber un cambio, digamos, generacional entre, digamos, los, los que han heredado el puesto últimamente, 
ya no necesariamente son vaqueros, ¿no? Hay gente que de pronto ya no necesariamente están viendo San Martín, sino que vienen a estudiar a Villavicencio, a Bogotá, pero siempre tienen, como dijo Chengra hace un ratito, siempre tienen a San Martín en su corazón y siempre buscan la manera de estar en la fiesta y de ir hasta a esta tradición, porque para mí la fiesta es básicamente tradición. Aquí está uno de los juegos. Estas fotos que estoy mostrando son casi que solo del año pasado. Acá está, por ejemplo, Don Darío Herrera, que fue la primera persona que conocí yo de las cuadrillas y curiosamente él era como el coordinador de ellos, entonces él me fue presentando a Pacho, me fue presentando a Chengel, a Chocolate, a Oscar, bueno, ahí fui, lo fui conociendo a todos, ahí estoy mostrando las fotos de Pacho que el año pasado, eh, después de muchos años eh, cuadrillando, le estaba heredando el puesto a su hijo Alex, entonces yo pues alcanzo a estar para, para buscar, para darme cuenta de de esa, de esa, digamos, transición de mando, pero también de muchas historias que a veces me interesan más de la, que estar el domingo en la Plaza Cuadrillas, que me parece chévere, pero me parece más bacano es como ver cómo se preparan ellos y qué pasa. Entonces, por ejemplo, acá Pacho tiene unos, unas alcancías, él, es donde él ahorraba para darle los estudios a su hijo, siempre metía todos los días cierta cantidad de dinero para poder garantizar la educación de su hijo. Y Pacho es, es un mecánico de motos eh, y su hijo es un, moto, un motocrossista. También es como, hay herencia por, por varios lados y con ellos ya tengo como una amistad hace tiempo. Siempre hablo con ellos, miro quiénes son, dónde viven. Este señor es más vaquero. Ellos también es la, es la cuadrilla más, más recochera. Entonces a, a este señor le dicen Chayán por lo bonito. <risa> ¿Cómo le dicen? ¿Chayán? Chayán, el famoso Chayán. El famoso Chayán. Vive a las afueras de San Martín en una finca, vive con su mamá y se dedica a pura labores de vaquería, del campo, de, de, de cuidar caballos. Entonces acá pues me, me dejó entrar a su casa, le pude tomar estas fotos y estaba peinando la, la, la yegua, creo, y, y compartí estos espacios. Que a mí lo que me interesa se llama Jorge Alberto, porque si no lo sabías, ya no es Chayán, sino Jorge Alberto. Jorge Alberto Rey. Jorge Alberto Trujillo. Trujillo, Trujillo sí. Eh, también para mí fue interesante poder ver lo que, o sea, como fotógrafo, yo lo que quiero es que cuando muestre fotos, no vean las fotos que cualquiera puede ver cuando va al evento, sino algo como una visión un poco más personal, quiénes son ellos, sus casas, sus máscaras, este es el que es el contador del grupo que le dicen chocolate. Famoso chocolate. Famoso chocolate porque su papá, el héroe de su papá que también le decían chocolate por el apellido, por Cruz, de Chocolate Cruz. Entonces también <risa> el parto, eh, estoy en sus espacios donde, donde se quedan, aunque ya es contador y trabaja en la DIAN. Y bueno, ha habido un, un cambio generacional, pero también es chévere poder ver en las cuando están cuadrillando, están a veces de generaciones mayores y nuevas generaciones y comparten las mismas responsabilidades y la misma alegría por la fiesta o por la tradición. Eso me parece chévere. Ahora, si quieres, te cuento a esta foto. Dime. Es que has tocado dos puntos que quiero, que, que quiero preguntar. Un punto es eso en donde indicas que registraste al papá pasándole el mando al hijo. Y sí. lo acabas de mencionar también, que es la transición. Y lo sí. otro, y lo otro, eh, sí, que ya te voy a mostrar la foto de eso, pero sígueme, sígueme contando. Ah. Y lo otro es esa parte que tú quieres mostrar, que la gente que vea una foto diferente como fotógrafo, como fotógrafo, es ese acercamiento es esa, esa, esa familiaridad que has creado con ellos, es, es, no va de pronto eh, 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 en que lo muestras más humano y ya lo estás sacando del disfraz, porque de, de, de lo que leí, el cachacero no se puede identificar, pero ya tú eres tan familiares con ellos, mira que te sabes eh, los apodos, o sea, los estás descubriendo. Sí. Sí, es que, digamos, mi lógica... Hice una pregunta muy larga, dice, sí. respuesta, sí. Pero es que, mira, mi lógica, por ejemplo, en la fotografía que yo hago, yo no me siento, y no es porque sea malo, porque admiro a muchos o muchas, pero yo no me siento reportero, ¿sí? O sea, la, la fiesta sucede el domingo 
y llegan un montón de reporteros el mismo día, y obvio, ellos tienen trabajo, los mandan de algún medio a fotografiar la fiesta, ellos llegan cuando se están cambiando, desfilando y en la, y en la plaza de cuadrillos, y ya, eso me parece chévere, puede ser interesante, pero a mí me da más curiosidad lo que pasa el día antes o lo que pasa el día después, ¿sí? o dónde salió eso, o porque hay dos que están como, que a veces sale uno y luego sale el otro, pero es el mismo puesto, no sé si me hago entender, como que, digamos, sale Pacho y luego sale el hijo a reemplazarlo en unos juegos, y, y eso a veces la gente no lo nota, yo lo noté, pero con el tiempo, y, y empecé a, a darme cuenta del crecimiento de Alex, Alex estudió en Bogotá, se graduó, trabaja y es súper pendiente de la fiesta y de estar acá con ellos. Él es como el, el, uno de los menores, ¿no? De la, de la fiesta, Alex. Sí, es uno de los menores. Es uno de los menores. Entonces empezó a ver ese, ese año en que, en que Pacho me está contando esto y acá está la habitación de Pacho y aquí está Alex en el espejo y aquí está Alex en... Perdón, Pacho está acá en la puerta y Alex está acá en el espejo como reconociéndose que ahora él le toca ser el cachacero y no el papá, porque el papá les, le va a dar el puesto. Esto fue dos días antes del domingo, digamos, de esa fiesta el año pasado, y ya le estaba transmitiendo el, el mando. Aquí están los dos, y les hago estas fotos jugando, o sea, estamos en la casa, y, y él me dice, no, pues Gabriel, si quiere hágame la foto allí, porque estas nuevas generaciones también son más visuales, son más conscientes de su imagen. Alex es súper tiktokero, y eso es de redes sociales, y... Él, por ejemplo, hizo un video muy interesante que es el único que lo puede hacer. O sea, él en esta, ¿cómo se llama la banderilla? Banderín. Eh, puso en el banderín, puso una GoPro por acá. Y <risa> primera persona está grabando las experiencias de Cacho Cero. Nadie más lo podría hacer. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, poder convivir con ellos en esas historias, que si ellos me piden una foto, yo no se las niego, que yo se las entrego, que son de ustedes, que son, o sea no hay ningún problema ni ego de por medio, porque a veces viene mucho reportero también les toma fotos y nunca, nunca las sí. entonces también eso me parece como, como feo que pase, entiendo que pronto haya intereses editoriales, pero también en la fotografía digital pues que todos sabemos que no, no está limitado por un rollo en, en fotografía química y es más fácil compartir las fotos, entonces ¿por qué no hacerlo? Yo se las comparto por WhatsApp pero también se las traigo impresas. Siempre le he traído fotos impresas a ellos. Entonces, esto fue el día, por ejemplo, de la, de la, de la cambiada. Eh, estaba ahí, llegó Chayana a cambiarse. Esto, Ada está, tuvimos la fortuna de que Ada nos acompañara. Y esto es un espectáculo visual porque ya como que, uy, por todo lado hay fotos. Y aquí es cuando Pacho está ayudando a vestir a Alex porque le está ya dando el puesto a, a Alex de Cachacero. Bueno, pero insistes en ese pedacito de entregarle, hacerle el legado, darle el... ¿Quién, ¿A quién se le entrega? ¿Y por qué le entrega? ¿Hay una edad límite? Eh, ¿Se cansan? ¿A quién le tienen que entregar? ¿Cómo es esa vuelta, Chelingue? Chelingue, cuéntame. Chelingue. Bueno, eso, ya, eso ya es un común acuerdo entre el, 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 el que va a recibir el puesto y su padre o su abuelo, sí, ya está cansado, eh, de pronto ya quiere darle la oportunidad a él, o de pronto ya está diciendo, padre, dame la oportunidad ya de, yo quiero ser ya cuadrillero. Entonces se hacen unos acuerditos ahí, y de pronto no, pues, salga por tres, cuatro años, listo, y yo vuelvo a, eh, y sigo saliendo. Cuando ya definitivamente, lo dice en la asamblea, prácticamente entrega su espada, y se hace un acta... En, en la asamblea, en la asamblea que hacemos nosotros cada año, donde la asamblea, dice, Chengele, ¿la asamblea es por cuadrilla o es por todo? General, asamblea ah, general. general. Okay. Sí, señor. Entonces, en esa asamblea se hace un acta donde ya definitivamente entrega su legado. Un acto simbólico ahí. Y listo. Y solo, y solo hombres, ¿no? Solo hombres. Siempre ha sido así. La mujer tiene un papel muy importante también la que ayuda a diseñar los trajes a, está detrás de todo sí, está prácticamente es está detrás de todo sí, ella como cuando prepara a alguien para la guerra, como una escudera digámoslo así, está preparando me, de las banderas de, de, de ese tema, chéngale tranquilo, que de ese tema se encargará Lili Hernández en el próximo programa que vamos a hacer, vamos a rescatar ah, la sí, función sí, sí. y la imagen y todas las tareas que tienen ahí, 
Voy yo a hacer un bar. A Lili muy sospechosa el año pasado en la cocina. <risa> <risa> Algo está haciendo. Algo ya. Está eh, voy, a, voy a tomarme un momentico y voy a leerle los saludos que están. Diego Riaño, Eliana Jiménez, eh, Dana Ramírez buena, eh, Benavides, un saludo a Chengele, María Alejandra Rosas, Esperanza Chalá, buenas noches, Xiomara eh, Ramírez, Maritza Becerra, muy buenas noches. Eh, muy buenas noches a todos acá hay un comentario, veamos qué preguntas o qué nos están diciendo dice, objetivos de fiestas patronales de Colombia, embajadores nacionales para promover nuestras capacidades fortalecer nuestras iniciativas de folclore coreográfico, literario, artesanal plástico, medicinales, musicales para fomentar en cambios de investigación de distintos formatos, diversas disciplinas empezando desfiles de trajes típicos, artesanales y gastronomía y turismo diversas regiones salvaguardar y preservar el saber de los campesinos de geografía de Colombia como material e inmaterial y um, no terminé no, no termino de leer acá bueno se perdió el, el comentario Lucho López gracias por conectarse eh, Ráfico Hernández que vivan las cuadrillas de San Martín Diego Riaño tremendo eh, John Schneider Benavides, saludito Dana, Dana que ya nos saludó por acá, eh, increíbles, eh, bien primo, tengo que leerlos todos porque la gente se, se queja después que no leo, me causa mucha curiosidad el arte de las máscaras, chéngale algo que hablar de las máscaras, cuánto sí, pesan, pero... por ejemplo, cuánto pesan, ¿Cuánto puede pesar una máscara? Hasta 5 kilos. <risa> Hay unas muy pesadas, muy pesadas, porque se hacen con caderas, con huesos. Y las más livianas, yo creo que por ahí con totumos, pero siempre la más livianita, póngale por ahí 3 kilos. Y el resto pesa. Sí, se pues, hace con todo lo que usted encuentre y recoja en el monte o en una finca. Usted recomendó que murió una vaca. Mire, le, le encargo la cadera, le encargo la cabeza, le encargo los cachos. Todo mire. toca así. ¿Y qué hacen después con ese, ese disfraz? Pues, eh, algunos, algunos, los, algunos los, ¿qué? Los, los guardamos, los coleccionamos, otros de ese mismo, de ese mismo máscara hacemos la, la próxima, para el próximo año. Hay unos personajes que tengo en mi cabeza todavía del año pasado. Eh, Malejo, por ejemplo, estaba enfermo, no sé cómo está. Más viejo está ya mejorcito, está mucho mejor que el año pasado. Eh, ok, me, me, me acuerdo del señor del, del silbido, el que anuncia. Jacobo Enciso. Pero, Oscar. Oscar también es el de los silbidos, el Jacobo, de... Jacobo Enciso. Hay un señor que es el que echa la pólvora, que se le dicen el diablo. Ese diablo, ese diablo es. Diablo, ese diablo, sí, todo está por ahí. Yo, yo sí, le traje todo. una foto, lo que pasa es que ahorita por lo que acabamos de llegar... Tengo las fotos impresas en otro lado, pero le traje una foto a, a Diablo. Sí, sí, sí. Sí, porque es que él siempre es el que echa la pólvora. Polvorero. El polvorero, pero, pero no solo, o sea, desde que se están cambiando, él está siempre con sí, ustedes, sí, ¿no? Sí. Hasta la Plaza de Cuadrillas durante la celebración, pero la vez pasada yo me lo encontré, me pasó una cosa muy chistosa y es que íbamos todos a almorzar y íbamos atravesando el parque principal y me lo encontré y me dijo que tenía el traje del diablo, pero yo nunca le había vestido, nunca le había vestido de diablo. Sí, era que anteriormente sí. salían disfrazados de rojo. De rojo. Sí, sí. Y, y fue y en, el, en pleno parque central, se me puso el, el, el vestido de diablo y le tomó unas fotos. Y yo le dije que se la mandaba, pero es que eres muy chistoso y me da como 10 teléfonos, no sé, a <risa> que me mande la foto. Entonces yo nunca sé a dónde mandársela, pero se la traje impresa y se la va a entregar así de sorpresa, porque le trae una foto grande de él. Vestido de diablo en el diablo, parque sí. principal. Sí. Es un Hay personaje. otro personaje que está en mi cabeza, que era un señor que tiene eh, la venta de, de collares y de eh, accepto, accesorios de... de Camilo que Rey. tiene como en un garaje la venta, algo así. Sí, sí, sí. Camilo, Camilo Don Rey. Camilo Rey. Creo que cumplió 99 años ahorita hace como un mes. Y, y a él quería llegar. 
quiero contarles, quiero contarles que esta es una, una tradición que reúne a todas las personas de San Martín en todas las edades. Tanto que lo que nos cuenta Gabriel Ichengele está relacionado con el desfile de las cuadrillas como la parte de adultos. Pero resulta de que desde el día anterior o días anteriores comienzan a hacer pequeñas comparsas y pequeños desfiles que van dándose en el pueblo y van comparsas de colegios, comparsa de familias, comparsa de, de, de asociaciones, de, de empresas y va la familia completa con niños, niños que llevan en su sangre la tradición del oropo y que van a una temperatura de 33, 30 y tantos grados allí zapateando y zapateando en, plena, en, ple, en pleno asfalto. Eso es increíble. El año pasado me encontré una pareja de ancianos, de abuelitos, y hacían parte de una comparsa de un ancianato. Y estaban allí participando a esa temperatura. Creo que, mira. Más viejo, más viejo. Más viejo sí. Entonces, pues sí. la tradición va en la sangre. Va a... Es genético, o sea, nacen los, los albatineros nacen con eso ya metido en su sangre, ¿no? Prácticamente sí, porque <risa> toda la familia, toda la familia, un cuadrillero tiene casi que ver con toda la familia de San Martín, porque como eso fue una fiesta del pueblo para el pueblo, ¿sí? Eh, y las cuadrillas, o sea, dentro del marco del festival, está el joropódromo que acaba de decir, de, de la cotiza de oro, de Kirpanatalia Carrillo, José Abel Carrillo, y está la, el día de la San Martinidad, que es el 11 de noviembre, eso se hace el viernes, que es donde se integran todas las comunidades sanmartineras, llámese ganaderos, coleadores, cuadrilleros, estudiantes, alcaldía, Cruz Roja, bueno, todos, palmeros, todas las comunidades se integran ese día. O sea, es muy, muy especial para San Martín ese día. Hay que invitarlo, Chenguele. Hay que invitar a todo Colombia a que vaya y conozca la fiesta más antigua que, se, que existe. Y es una maravilla. Las fotos que tiene Gabriel son hermosas, pero eh, eh, Gabriel en persona es mucho mejor. Presencial y en vivo es una fiesta de colores eh, increíble. Yo quedé sorprendida, sorprendida. De, de haber estado en tanta en tanta en tantos sitios y encontrar en, en San Martín esto es maravilloso eh, alguien alguno de ustedes dos se acuerda por qué se llaman las cuadrillas de San Martín <risa> las cuadrillas eh, bueno por lo que yo tengo un poquito de idea de lo que me están diciendo es por lo que marca el cuadro sí cuadrillas son grupitos la cuadrilla de los negros, la cuadrilla de los de los guajíos, la cuadrilla de los moros, la cuadrilla de los galanes, ¿sí? Por, llaman las Por cuadrillas. Los caballos, ¿sí? eh, creo que en, en Brasil, Estadio Goyas, de la ciudad de Pirianápolis, hay unos juegos muy parecidos a las cuadrillas de San Martín. Allá le llaman cabaladas, pero eh, lo juegan entre moros y cristianos y se meten, de, eso en un estadio, y se meten otras personas que llaman enmascarados que son los que molestan y se disfrazan así parecido a, lo, a nosotros. Por eso se llaman cuadrillas. Son... Sí, las cuadrillas tienen que ver efectivamente por, la, por el, el tipo de estructura que arman en caballo. Eh, se llaman eh, los juegos de las cuadrillas porque entre las cuatro juegan y simulan, eh, simulan los procesos de las guerras y de las batallas que habían entre ellos. San Martín de Tours, ¿por qué? San Martín de Tours. Sí, ¿por qué? ¿Quién es él? Porque, ah, fue un soldado, un legionario romano. Nacido en la ciudad de Tours de Francia. Pertenecía al ejército romano. ¿Por qué qué? ¿Por qué participa? ¿Por qué estamos haciendo los juegos en honor a él? ¿Por qué se hacen en honor a él? Primero porque un, el romano, pues el legionario, un gentil caballero, ¿no? De a caballo. Y fue el que se le apareció, pues, en la historia y en el mito, digámoslo así, se le apareció Jesús vestido de el personaje de mendigo que tenía frío y él sintió lástima y rasga su capa para cubrir al mendigo y, y tocar un, una indumentaria romana era un delito, lo que hizo él. Entonces dejó de ser soldado de, de Roma para ser soldado de Cristo, renunció a todo. Entonces, como caballero, 
como, digamos, como jinete, entonces pues esos juegos se hacen en honor a él por, y por el nombre que lleva nuestro pueblo. Miren, yo quiero decirle, Chengele no es ni historiador, ni, ni, ni ha estudiado nada de eso que tenga que ver con patrimonio ni tradiciones. Eso que nos los cuenta, de esa forma en que nos los cuenta, es porque está metido en, la, en el cuento de su tradición, del respeto a, 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 al patrimonio, porque creció escuchando la historia, porque lo metió su papá como cuadrillero, porque hizo el curso, porque en su sangre y en su vida se respira San Martín de Tours con los Juegos de las Cuadrillas. Es impresionante escucharlos a cada uno de ustedes desde la perspectiva, pero con el respeto y la devoción, porque es una devoción que sienten por, su fi, por sus fiestas patronales. Fiesta, y fiesta que, sí, y eso, eso, ese, ese contraste, Gabriel, es de locura. Sí, sí. Me faltó el celular allí. Sí. Oye, una vez nos preguntaban que por qué, por qué salimos tan disfrazados, ¿sí? La gente ¿Sí? pues pregunta, porque pues... Entonces, anteriormente me contaba un cuadrillero ya antiguo, antiguo, que an anteriormente salían, eran eh, pintados de negrito. De pronto con un trajecito de la época mmm, de 1900, eran vestidos de negrito, se pintaban la carita de y se vestían como negritos, ¿sí? Pero entonces ya se fue evolucionando las máscaras por los caciques, digámoslo así, por los jefes africanos, que usted entra, digamos, a una página de África, puede ser Senegal, Namibia, Sudán, esas tribus utilizan mucho las máscaras, la brujería, la hechicería, ellos eh, ese, les parecía cualquier cosa que brillara era bonito, se lo iban colocando, colgando, ¿sí? Cualquier cosa que les parecía de colores vivos, ellos de una vez, eso eran como botines de guerra. Eso es lo que uno va averiguando por ahí también, porque ¿Por qué estamos utilizando esas máscaras? Ese otro pequeño aporte. Sí, 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 no, son geniales, son geniales. Voy a seguir aquí, Gabriel, antes de que te sea la palabra, eh, con los saludos, eh, Paula Arámbula, eh, John Schneider, Benavides, Primito, eh, Darío Herrera, a don Darío le mandé el link de la transmisión, aquí se conectó, muy bien, felicitaciones. ¿Quién es don Darío Herrera? Bueno, don Darío Herrera, es, él era el coordinador, o todavía es, es, coordinador, el coordinador, es, el es el coordinador, coordinador de los cachaceros, de la cuadrilla de los cachaceros, pero él ya había cedido el puesto, él le ha cedido el puesto a Pacho, ¿no? Pacho, sí. Entonces, fue la primera persona que yo conocí en San Martín, fue él, porque a don Darío, yo llegué con unas fotos impresas y con la pretensión de conocerlos a ellos, llegué una, no sé si fue como en mayo o en Semana Santa del 2014, y llevé fotos que ha tomado en 2012, 2013, y yo casi que eh, le dije al señor del hotel, porque pues el pueblo estaba así, y le dije yo, venga, yo me quedo acá, si usted me presenta un cuadrillero, si no, pues me voy para otro hotel, y alguien los tiene que... O sea, fue con extorsión que llegué. <risa> el pues, señor me dijo, no, 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 tranquilo, tranquilo. Entonces me dijo, ¿cómo es? Que yo me acomodé en el hotel, el hotel del estero. Mm, sí. y el señor sacó el carro pero pues en realidad donde don Darío pues no era lejos pero sacó el carro y me llevó y me dejó donde don Darío Herrera y pues don Darío Herrera es, es un pensionado profesor, que él sabe mucho también de la historia, él, él es uno de los que más entrevistas, Uy, claro, ¿no? sí, sí. los documentales de, de Canal Capital de, de, de Señal Colombia siempre lo entrevistan es a él él es como, además él, él es el que muchas veces presta el campero lo sí. tiene customizado no, lo tiene enchulado con motivos de cachoceros y él es el que a veces lleva el santo, ¿no? Siempre está ahí, él es el que está sí, como incluso. adelante y fue cuadrillero mucho tiempo. Entonces, pues, claro, conozco, o sea, conocí como que el que tocaba conocer porque los conocía a todos y él fue el que empezó a presentarme a los demás. Y desde ahí siempre llego yo donde Don Darío, o sea, él es como el referente, es gran amigo, es súper buena persona, es, es, es muy divertido. Es, es una mamita. Sí. Sí, 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 me, me consta, me consta. A don Darío, desde acá un fuerte abrazo y un gran saludo. Estas serán las mejores fiestas, con más seguro. Aleja, Ale, Esperanza Chalá dice, estas historias están desde que he estudiado folclore y las danzas, las recuerdo mucho. John Herrera los saluda, 
eh, David Vargas, eh, son muy pesadas las máscaras, dice María Alejandra, esa está preciosa, me imagino que se refiere a alguna, a alguna de las fotos, eh, la profe Elina Guzmán, muy interesante el programa, felicitaciones, Angelmina Quintero desde Monpós, miren, wow. saludos desde Monpós, por cierto, 1, 2 y 3 de Monpós, Festival del Jazz, y allá nos vemos. En Monpós, creo que hay una colonia árabe, creo que todo sí, señor. La, la estructura, perdón, la arquitectura es árabe. Alguna, toda, casi toda repoli, eh, barroca, pero hay cositas, hay cositas. Eh, Miguel A. Torres, es un orgullo, todo sarmantinero siente orgullo, no respeto y se quiere con el alma. Gracias. Sandra Patricia, hola Master, buenas noches, hola Sandra, aquí acabé de llegar per, per, poniéndome al día con el tema, eh, Darío, muchas gracias por darnos ante toda Colombia, don Darío, usted ya escuchó las palabras de Chengele y de, y de Gabriel, usted es un pilar allá y desde acá lo saludamos, <risa> así que... Eh, ahora sí, continuemos con Gabriel y nuestras fotografías. A ver, ese es el campo de las cuadrillas. Esta es la plaza, sí. Este es eh, el, el diablo. diablo. El diablo. Echando pólvora siempre. Ese es un gran amigo. ¿Y este cómo se llama este juego? Ese es la culebra. La culebra. Donde se entre ese es el juego donde se reúnen todas las culturas. Sí. El juego de paz, obviamente. Eso, es, eso también es chévere algo de lo que estabas diciendo tú hace un rato de, de que hay cuatro juegos de guerra y cuatro de paz, o sea, siempre como que podemos empezar con conflicto pero lo podemos resolver ¿sí? ese creo que es como un mensaje grande que, que le da las cuadrillas a, a la gente que, que asiste a, a este llamado ballet de cuestre y esta fiesta también es patrimonio cultural y material de la nación como desde el 91 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? 2002 2001 o 99, algo así, no me acuerdo en este momento, pero ahí en internet está hasta el plan de salvaguarda de, de la plaza de las cuadrillas. De hecho, cuando conocí a Don Darío, él me regaló unas hojas donde estaba todo el, el plan de salvaguarda de las cuadrillas. Entonces, es, es por eso es una tradición que, exacto, que, tiene, que se cuida, por eso hay estatutos, por eso hay una junta patronal. Y también hay personajes muy interesantes en, en las otras cuadrillas. Lo que pasa es que los rockstars de la fiesta pues, son los cachaceros de nada que hacer, todos tienen con ellos. Pues. Es que es imposible, imposible no querer con los cachaceros es por, por el disfraz y por, la, por el hermetismo tal vez que, que manejan también, ¿no? Pero, pero también sí, por la, la energía, la energía, la energía, la recocha. Todo eso es como ese, día, eh, ese día uno, uno de cachacero no muestra su máscara ni el último día, apenas se la coloca... Sí, no está usted ofreciéndola ni mostrándola por ningún medio. Nada, sí. eso es un secreto. Solamente ese día la estrena. Exacto. Eso sí tiene. Hay algo, hay algo que, que, que me gustaría comentar que acabo de recordar. Y Gabriel mostró uno de los disfraces de, del año pasado. Hubo un cachacero que en su disfraz tenía dos totumos en forma de pechos de senos femeninos, estaba haciendo alusión al cáncer que había tenido una mujer de su familia, algo así, ¿recuerdan la historia? No, ¿Por no, qué no, lo estoy no, recordando? No, pero no me acuerdo quién era. Si ¿Sería cuenta. Camilo Martínez? No, no estaba no. relacionado y, y allí me, 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 me gusta ese paralelo que hay, o sea, el cachacero hereda su puesto a un masculino, sin embargo, sigue haciendo la, el respeto y el reconocimiento a la mujer, fíjense cómo, cómo se da esa, 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 cómo se llama, esa, sí, esa, esa preocupación, o ese, ese respaldo ¿ya? a la mujer por la enfermedad, por el cáncer y, 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 y todo lo que estaba sufriendo. Creo que te vi una foto ahorita, Gabriel. Sí, pero también a la maternidad, Adam, porque también. Eh, en años pasados había un cachacero, pues yo nunca supe quién cuál era, porque yo tampoco los conocía todos, que cargaba siempre como un bebé. Ah, ¿no? Cam como, sí. Camilo, Camilo. Camilo Martínez. Eso, cargaba como un bebé que era como un, ¿cómo se llama este animalito? Un burro, un burro. Un, un burro chiquitico, y lo cargaba como si fuera un bebé. De esta manera, como un homenaje a la, 
a la maternidad. Sí, el Camilo Martínez. Muy chévere, le sacó. Porque las mujeres también tienen mucho que ver con el traje, entonces también es como eh, quizás... Es, es la... como una forma de reconocimiento, sí. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Entonces eso fue, eso fue, eso fue muy chévere y... Y así, cada año como que uno ve unos disfraces que uno dice, uff, pues, pucha, la sacaron del estadio. Sí, eso fue Camilo Martínez en el 2018, Camilo Martínez Valderrama. Eso, 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 eso. ¿Qué es lo que más te ha gustado de las cuadrillas, Gabo? Pues a mí, eh, la, la noción un poco de la herencia, la tradición. Dijo Gabriel que el guarapo, que el guarapo de los cachaceros. <risa> eso es mortal, eso es... Eso le dirían en Cuba chispa de tren. Pero en Plaza de Cuadrilla sí uno, uno se divierte con ese guarapo y con toda la recocha. Eso me parece chévere. Además ellos pues no dejan de ser personas responsables, no dejan de trabajar. Pero de pronto esta semana en la plaza de, de, del evento de cuadrillas pues ellos están como un poco desfogados. Muchos están eh, piden cuadran su trabajo para que la semana libre sea esa semana del fin de semana de las, de las cuadrillas y, y por ejemplo, el Pacho él, él toma muy poquito, pero él dice bueno, pero es que esta es el, la fecha que me encuentro con todos mis amigos, ¿cómo no me va a tomar algo? Por eso recochan tanto los, sobre todo los cachaceros sí. ¿no? <risa> son los más divertidos sí. de todos, ¿no? impresionante Chengele, ¿cuál es la mejor experiencia? ¿Cuál ha sido de, de todos tus Veinti algo de años que llevas como cuadrillero, ¿qué es lo que el, el, en la etapa o el momento que más recuerdas? Me dice, este es, esto fue la chimba, esto fue lo mejor. Que un año o en el momento, en, en un año que haya pasado o en el momento. Por ejemplo, Bien, en el momento. Las dos, cuando, las dos, las dos. En el momento cuando suena el himno de las cuadrillas en la plaza. ¿Qué si no hay un compañero que no se erice o se le llorose en los ojos de escuchar ese himno y que usted esté entrando a la plaza y sienta ese aplauso de la gente, esa alegría tan berraca, esos gritos, eso es, eso es una vaina que uno no la puede explicar. Es una emoción que, imagínense, uno tantos años cuadrillando y todavía siente la misma emoción en ese momento. Y de un año que sea especial, yo creo que en el año 2000 cuando... Eh, Enrique Rey la chucha y el profesor Darío me dieron la oportunidad de cuadrillar por primera vez para mí fue eso lo máximo, yo creo que esos tres días lo que fue viernes, sábado y domingo yo creo que no dormí esperando, esperando ese, ese día eso, con emoción, eso colaboraba yo en todo eso, mejor dicho, era el muchacho más juicioso, haciendo lo que me dijeran, yo era <ríe> corriendo imagínate, tenía bueno, unos añitos menos <ríe> Sí, hace poquito eso para mí, para mí ese día fue muy, muy importante. Uy, no, yo no las creía. Yo no las creía de estar ahí montado, representando a mis, a mis sanmartineros. Y a mi familia, y a mi legado, mi abuelo, tantos años. Es que, ah, San, sí, San Martín, sí, claro. No, San Martín de los Llanos es el pueblo más antiguo del Meta. Y sí. por eso diría yo que media Colombia, porque pues... Uh, pues fue, perteneció perteneció al, al gobierno, a la, a la provincia de Boyacá en su tiempo. ¿Y tú, Gabo, momentos, momentos significativos en tus 10 temporadas? No, pues ha habido de todo, pero por eso ya un, uno de los cachaceros que me contaba que él ya estaba, digamos, adulto y el hijo era el, el cachacero. O sea, le tomó una foto en su casa, en donde había una foto arriba, que era una foto de, del hijo, y yo pensé que era de él cuando joven. Entonces le dije, ah, esta es una foto de hace cuánto, no, hace 20 años. Y yo le dije, ¿y eso usted en qué año fue? Y me dijo, no, ese es mi hijo. Y entonces yo decía, pero entonces usted por qué está de cachacero si su hijo, si usted ya le ha dado el puesto a su hijo. Y él me dijo que era que habían tenido un problema como orden público, el hijo ha tenido que salir del país. Y, y, él no, y el señor ya adulto dijo, pues yo no voy a permitir que mi familia pierda esa tradición. Y el señor así se volvió a poner su, su traje de cachacero. Don Eliseo en Ciso. Don Eliseo en Ciso. Y después Don Eliseo se muere, yo le regalo a la, a la familia unas fotos de él que le ha tomado en vida, unos meses antes de morirse, y luego a, a Don Eliseo, al, al, al hijo que se llama Eliseo en Ciso Junior, lo veo ya de cachacero de nuevo. O sea, él volvió, entonces el ciclo se renovó, 
y esa historia familiar de retraición, de reparación y todo, me pareció súper interesante, es como uno de los momentos más emotivos para mí, bueno, entre muchos otros, ¿no? pero ese en especial lo atesoro mucho. Bueno, chicos, yo creo que ya eh, con todo lo que les hemos escuchado, la, las personas se llevan un imaginario de lo que eh, pueden encontrar en San Martín de los Llanos, en San Martín de Tours, cerca a Villavicencio, a la capital de, de los Llanos. Es una fiesta que se llama Las Cuadrillas de San Martín. Son cuatro cuadrillas, se reúnen en un campo gigante, gigante, gigante y hacen unos juegos súper increíbles. Son los mejores eh, que cabalgan esos caballos y invitarlos, Chelengue. <risa> Sí, hacerle la invitación, claro que sí, este domingo a la una de la tarde, en la Plaza de Cuadrillas, en la mejor ciudad del Meta, en el pueblito más criollo, San Martín de los Llanos. Por ti la invitación a Toitico. Gabo, ¿y tú? No, invitados, invitados a que vayan y que los conozcan a todos, que también conozcan a los, a los guajíos, a los moros, a los galanes, pero seguro se van a parcharles con los cachaceros, entonces que vayan con tiempo, que vayan bien preparados, que vayan, eh, si le van a tomar fotos, pues también de, de vez en cuando regalen fotos y compartan con ellos la experiencia que es muy chévere, se, que se dejen de untar de negro porque eso es... Sí, que no llegan ropa aquí en un blanco. Hay una, hay una, de pronto, de pronto, eh, una cuña publicitaria, eh, para, para Gabriel Rojas y es eh, Gabriel dentro de su proceso de, de fotógrafo eh, hace un taller muy bonito que es un taller de narrativa y ese taller de narrativa eh, yo lo tomé con Gabriel y, y, y parte del ejercicio fue ese registro pero para mí o la intención que yo llevaba que siempre ha sido diferente a a la, de, a la de cualquier otro fotógrafo, porque a, a, para mí prima lo, lo que es mi formación académica y yo fui atrás del, de la tradición, fui atrás de, de lo que es el patrimonio. Y me arriesgué, Gabriel, y quiero darte las gracias por ese taller y por haberme eh, convencido de ir a San Martín, eh, conocer a los callaceros y decirte que... Eh, que aunque no está en nuestra, en, nuestra, en nuestra mente ciertas tradiciones, también tuve la oportunidad, Gabriel, de ir ese fin de semana a, a ver el, el coleo. Y, y es, una, y es un, un proceso bien duro, pero sigue siendo tradición y sigue siendo parte del patrimonio de un pueblo y lo representa lo representa el joropo, lo representa la comida, lo representa la forma de pensamiento, la ropa, la, la, la tradición misma de los, de, de los cachaceros, pero el coleo hace parte también de todo ese eh, arbusto tan grande que tienen de, de tradiciones. Eh, así que gracias, Gabriel, por, por tus enseñanzas, por estar allá registrando aunque ya lo haces desde otra perspectiva, pero sé que vas a seguir educando y a la gente que lo que está viendo todavía a, a, a seguir a Gabriel en su proceso de, de, de los cursos y de, la, de ese proceso de enseñanza fotogra de fotografía. A Lili, muchas gracias por todo el, 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 el esfuerzo, pero ya vendrá con, con su programa en donde vamos a hablar de qué Son hace y... Sí, y nos vamos a comprender <ríe> donde vamos a, a hablar de ese protagonista que está detrás de, de, de los cachaceros en este caso. Eh, Chelengue, un abrazo. De pronto nos vemos el próximo año, 11 de noviembre, para las cuadrillas de San Martín. A Pero todos, claro. muchas gracias desde Bogotá con este frío y allá ustedes con ese calorcito rico. Sí. Sí. nos vemos, disfruten las fiestas y sigan con ese amor con esa tradición un abrazo, hasta la próxima muchas gracias, saludos a todos muy amables
Oh. Yeah.